আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষক মণ্ডলী আশা করি ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি সরাসরি দেখাবো কিভাবে আপনি নগদ লাইভ পোর্টালে প্রবেশ করে প্রোফাইল আপডেট করবেন এবং স্টুডেন্টদের তথ্য এন্ট্রি করবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি তো ভিউয়ার্স এর জন্য আমাদেরকে প্রথমেই একটি ব্রাউজারে যেতে হবে আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করেছি আপনি যে কোনো ব্রাউজারে কাজ করতে পারেন গুগল ক্রোম বা মোয়াজুজিলা ফায়ারফক্স বা যে কোনো ব্রাউজারে এটা করতে পারেন ব্রাউজারে যে অ্যাড্রেস বার আছে এখানে আপনি অ্যাড্রেসটি লিখবেন এখানে পিইএসপি ডট মাই নগদ ডট কম এই অ্যাড্রেসে আমি ক্লিক করব তো এখন এন্টার প্রেস করতে হবে আমরা নগদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছি এখন দেখুন এখানে যে ইন্টারফেসটি আমাদের সামনে হাজির হয়েছে এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো ইউজার নেম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আপনার স্কুলের যে ইএমআইএস কোড আছে সেটি এখানে দেবেন তো আমি আমার বিদ্যালয়ের ইএমআইএস কোডটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং পাসওয়ার্ড আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গেছেন পাসওয়ার্ডটি সারা দেশের জন্য কমন একটি পাসওয়ার্ড সেটা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে যে পাসওয়ার্ডটি থাকবে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ থ্রি অ্যাট দ্য রেট সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী আপনারা নিশ্চয়ই উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে এই পাসওয়ার্ডটি পেয়ে গেছেন সারা দেশের জন্য একটি কমন পাসওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ থ্রি অ্যাট দ্য রেট টু জিরো টু জিরো তো এখন আপনাকে যে কাজটি করতে হবে লগ ইনে ক্লিক করবেন তো ভিউয়ার্স লগ ইনে ক্লিক করার পরে দেখুন আপনার সামনে যে ইন্টারফেসটি আসবে এখানে দেখুন রিকোয়ার্ড টাস্ক লিস্ট রিকোয়ার্ড টাস্ক লিস্ট কি আছে প্লিজ আপডেট হেড টিচার্স প্রোফাইল প্লিজ আপডেট ইউর পাসওয়ার্ড প্লিজ আপলোড ইউর সিগনেচার তো এই কাজটি আপনাকে প্রথমেই করতে হবে প্রধান শিক্ষকের প্রোফাইল আপডেট করার জন্য এই যে এখানে দেখুন নেরো চিহ্ন আছে এটাতে আপনি ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে স্কুল টাইপ স্কুল টাইপের এইখানে যে ড্রপ লাইন আছে সেখান থেকে দেখুন আপনি পাবেন জাতীয়করণ স্কুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় এরকম সকল ধরনের অপশন আপনি পাবেন আপনি আপনার এই বিদ্যালয়টি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে দেখুন অলরেডি কিছু তথ্য এখানে দেওয়া আছে যেটা শিওর কাশের থেকে যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এখানে যেটা করতে হবে দেখুন মোবাইল নাম্বারটিও দেওয়া আছে ইমেল নাম্বারটি যোগ করতে হবে তো আমি ইমেল নাম্বারটি যোগ করে নিচ্ছি ভিওয়ার্স এখন দেখুন এই এনআইডি নম্বরটি অ্যাড করতে হবে ভিওয়ার্স এখানে দেখুন পূর্বে থেকে যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল তাছাড়া আমি ওই ইমেল নাম্বারটি যোগ করেছি এবং এখানে প্রধান শিক্ষকের যে এনআইডি নম্বর আছে সেটা এখানে টাইপ করার পরে এখন সেভে ক্লিক করতে হবে তো ভিওয়ার্স আমি সেভে ক্লিক করছি তো ভিওয়ার্স এখানে দেখুন সেভে ক্লিক করার পরে আপনি যে পপ আপটি পাবেন যে ইনফরমেশন সাকসেসফুলি সেভড এখন দেখুন এই এক নম্বর অর্থাৎ হেড টিচারের প্রোফাইল যেটা সেটা অলরেডি আপডেট কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন ওই অপশনটি আর নেই এখন আছে কি প্লিজ আপডেট ইউর পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটি আপডেট করার জন্য আমি এই আরোতে এখন ক্লিক করব তো এর জন্য যে কাজটি করতে হবে কারেন্ট পাসওয়ার্ডটি আগে লিখতে হবে দেখুন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কারেন্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ থ্রি অ্যাট দ্য রেট টু জিরো টু জিরো তারপরে নিউ পাসওয়ার্ড তো ভিউয়ার্স আমি এখানে নিউ পাসওয়ার্ডটি এখন লিখে দেবো আপনার ইচ্ছা মতো যে পাসওয়ার্ডটি আপনার মনে রাখতে সুবিধা অর্থাৎ নতুন যে পাসওয়ার্ডটি দেবেন সে পাসওয়ার্ডটি আপনি সংরক্ষণ করবেন তো ভিউয়ার্স আমি নতুন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি নতুন পাসওয়ার্ডটি এখানে আবার পুনরায় লিখতে হবে রিপিট নিউ পাসওয়ার্ড এখানে আমি আবার লিখে দিচ্ছি এখন দেখুন কারেন্ট পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ড রিপিট নিউ পাসওয়ার্ড এগুলো টাইপ করার পরে আমি সেভে ক্লিক করব পাসওয়ার্ড আপডেট হয়ে গেছে এখন এখানে যে পপ আপটি আসছে যে কাজটি আমাদের করতে হবে প্লিজ আপলোড ইউর সিগনেচার অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের সিগনেচারটি আপলোড করতে হবে সেটা আপলোড করার জন্য আমি এই অ্যারোতে আবার ক্লিক করব টু আপলোড সিগনেচার ক্লিক হেয়ার তো আমি এখানে ক্লিক করব এখন আপনার যে ফাইলে সিগনেচারটি রাখা আছে সেই ফাইলটি আপনি সিলেক্ট করবেন আমি সিগনেচারের ফাইলটি সিলেক্ট করে ওপেনে ক্লিক করছি তো ভিউয়ার্স দেখুন এখানে সিগনেচারটি চলে এসছে এখন সেভে ক্লিক করবেন ভিউয়ার্স প্রোফাইল আপডেট সিগনেচার আপডেট এবং পাসওয়ার্ড আপডেট এই কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে দেখুন এইখান থেকে যে স্কুল লিস্ট আছে সেই স্কুল লিস্টে আমি ক্লিক করব তো ভিউয়ার্স 
তারপরে যখন আমি স্কুল লিস্টে ক্লিক করব স্কুল লিস্টে ক্লিক করার পরে এরকম একটি পেজ আমার সামনে ওপেন হবে এখানে দেখুন ডিস্ট্রিক্ট নেম উপজেলা তারপরে স্কুল টাইপ স্কুল কোড স্কুল নেম হেড টিচার নেম মোবাইল নাম্বার এনরোলমেন্ট স্ট্যাটাস টোটাল স্টুডেন্টস এডিট স্টুডেন্ট স্টাইপেন্ড ডিমান্ড বিভিন্ন তথ্যগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এখান থেকে এখন যে কাজ করতে হবে আপনাদের এই এডিট বাটনে ক্লিক করতে হবে তো ভিউয়ার্স আমি এডিট বাটনে ক্লিক করলাম তো এডিট বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে যে ইন্টারফেসটি সামনে আসবে সেখানে দেখুন এরকম থাকবে অর্থাৎ এর পূর্বে শিওর কাছে যে স্টুডেন্টদের তথ্যগুলো দিয়েছিলেন সেই তথ্যগুলো আপনার সামনে উপস্থিত হবে সেখান থেকে আপনি এই যে দেখুন বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কিন্তু আমরা পূর্বের শিওর কাছে দেয়নি এখানে আপনাকে বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি দিতে হবে এখানে স্টুডেন্টের নামের পাশে এই বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের ঘরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এরকম একটি ঘর ওপেন হবে সেখানে আপনি এই স্টুডেন্টের বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি টাইপ করবেন তারপরে দেখুন ক্লাসের ঘরে ক্লাস লিখে দেবেন তারপরে রোল নাম্বার সংশোধন রোল নাম্বার লিখবেন জেন্ডার লিখবেন বেনিফিশিয়ারি নেম আছে দেখুন যদি পরিবর্তন করতে হয় পরিবর্তন করবেন রিলেশন রিলেশন উইথ স্টুডেন্ট অর্থাৎ এই বেনিফিশিয়ারির সাথে স্টুডেন্টের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটি এখানে লিখবেন যদি সংশোধন করার দরকার হয় আর এখানে কি আছে দেখুন বেনিফিশিয়ারি এন আইডি এটা কিন্তু নাই বেনিফিশিয়ারির এন আইডি নম্বরটি এখানে টাইপ করে দিতে হবে তারপরে যে কাজ করতে হবে দেখুন বেনিফিশিয়ারির যে মোবাইল নম্বরটি আছে সেখানে সেগুলো এখানে শোভা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে বেনিফিশিয়ারির এন আইডি দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত মোবাইল নম্বর এখানে টাইপ করতে হবে ভিউয়ার্স এখানে দেখুন ইজ এলিজিবল যে অপশন আছে এইখানে এই স্টুডেন্ট যদি আপনার উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে আপনি এই ঘরে জাস্ট একটি টিক দিয়ে দেবেন ডাটা মিসিং আছে আমি যেহেতু ডাটাগুলো পূরণ করে নেই তো ভিউয়ার্স আমি যেহেতু এই ডাটাগুলো দেয়নি এই জন্য এটা আর নিচ্ছে না আপনারা এই তথ্যগুলো পূরণ করার পরে অর্থাৎ বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং বেনিফিশিয়ারির এন আইডি নম্বর মোবাইল নাম্বার আপডেট করার পরে ইজ এলিজাবলে টিক দেবেন এখন পর্যন্ত যে সিস্টেমটি আছে ভিউয়ার্স পেজের সকল তথ্য আপডেট করার পরেই আপনি সেভ করতে পারবেন তাছাড়া সেভ হবে না যদিও সফটওয়্যার আপডেট করার কাজ চলছে দেখি আপডেট করা হলে কত কত দূর কি হয় সেটা সময় বলে দেবে তো এগুলো সকল স্টুডেন্টের তথ্য সংশোধন করার পরে আপনি এই সেভ বাটনে ক্লিক করবেন দেখুন নতুন যদি স্টুডেন্ট যোগ করতে হয় এই যে প্লাস আইকন আছে প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন এই প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেখবেন নতুন তথ্য আপনার সামনে হাজির হবে এইখানে নতুন তথ্যগুলো এন্ট্রি করে দেবেন আবার কোনো স্টুডেন্ট আবার কোনো তথ্য যদি রিমুভ করতে হয় সেজন্য আপনি এই দেখুন ডিলেট বাটন আছে এই ডিলেট বাটনে ক্লিক করবেন কোনো রো সিলেক্ট করে আপনি এই যে ডিলেটে ক্লিক করবেন তাহলে সেই রোটি মুছে যাবে অর্থাৎ সেই স্টুডেন্টের তথ্য আর এখানে দেখা যাবে না তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এভাবে সকল তথ্য আপডেট করার পরে আপনি সেভ করবেন সেভ করার পরে যদি দেখেন যে আপনার সকল তথ্যই আপডেট করা হয়ে গেছে তখন আপনি সাবমিট টু ভেরিফাই এ ক্লিক করবেন তবে মনে রাখবেন সাবমিট টু ভেরিফাই এ ক্লিক করার পরে আপনি কিন্তু আর কোনো তথ্য সংশোধন করতে পারবেন না কোনো তথ্য সংশোধন পরিবর্ধন বা সংযোজন করতে পারবেন না তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সকল তথ্য আপডেট করার পরেই শুধুমাত্র আপনি সাবমিট টু ভেরিফাই এ ক্লিক করবেন তো ভিউয়ার্স আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো ভিউয়ার্স আর একটি কথা বলা প্রয়োজন আপডেট করতে গিয়ে যে ধরনের যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকেই হয়তো বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এন আইডি নম্বর দেওয়ার পরে সেভ করতে যাচ্ছেন সেখানে সেভ নিচ্ছে না এটা ওয়েবসাইটের সমস্যা ওয়েবসাইটের আপডেটের কাজ চলছে ওয়েবসাইট আপডেট হয়ে গেলে হয়তো এই ধরনের সমস্যা আর ফেস করতে হবে না নগদ লাইভ পোর্টালের যে হটলাইন নাম্বারটি আছে সেই হটলাইন নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে চব্বিশ ঘন্টায় সাপোর্ট পেতে পারেন নাম্বারটি আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো ভিউয়ার্স ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে লাইক দেবেন এখনও চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি তলে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী সকল আপডেট পাওয়ার জন্য এতক্ষণ ধৈর্য সহকারের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ